回家吗？<笑>我是不是太直接了？<笑>我知道你在开玩笑。我没有开玩笑。酒要少喝一点。我知道我自己的酒量。刚才 Jessica 说下马，你知道什么意思？我的所有闺蜜都知道，我一直在等一个王子，他能够下马去。我江离他们在那儿，我过去给他们打个招呼。说话了，你不要整天就江离江离的好不好 ？OK， sorry， 你继续说。其实你一直都知道，我说的那个王子就是你。自从大学我见到你的第一天起，我就喜欢上了你。十年，我一直默默的喜欢你。今天是我的生日宴，你你没有什么对大家说的吗？小兰，我我已经等了十年了，史蒂夫。这些话我就等了十年了，我不想再等了。呃，首先呢，我很感谢你这么多年对我的帮助，真的，谢谢你，我很欣赏你。是江离吗？大家安静一下。今天是冯兰的生日，首先呢要祝冯兰生日快乐，也很感谢冯兰能够把大家聚到一起，给我这么好的一个机会。下面呢我要向大家宣布一件事情：江离是我的女朋友，希望大家祝福我们好吗？真的喜欢那你到家之后给我发微信。走吧，冯兰。嗯。这边。江离，我打车送送你吧。不用了，我们也不顺路，我坐赵思雅的车走好了。江离，大家都是成年人，有些话不用说出口吧？你好好保重吧。把一个喝醉酒的女人独自扔下，岂不是太不绅士了？来
喝点水啊。水放在这儿，可乐自己喝。我走了。史蒂夫，史蒂夫，你别走。史蒂夫，史蒂夫，你别走。史蒂夫，冯兰，史蒂夫，冯兰，别这样。冯兰，冷静，冷静，冯兰。早上好，炮灰。嗯，呃，这个是公司正在准备的运动会，你看看这张表，有你想报名的吗？我天生没什么运动细胞，不报名。嗯，我就知道你会这么说。好了，无功无报名项目，我再问问别人。哎，等等等等，江离，不是，江总监报了什么项目？哦，江总监啊，我看看啊，哦，江总监报名了羽毛球双打，那我也报羽毛球双打，好嘞，呃，武功冯兰一组羽毛球双打确认报名成功，哎，等等等等，哎呀，我不是跟你说我要跟江总监一组吗？怎么变冯兰了？你刚刚只是问我江总监参加了什么体育项目，可你没跟我说你要跟他一组啊？再说了，人家早就有了合作伙伴了。那我不参加了。哎，晚了。刚刚你的报名表我已经发给总公司了。嗯，这个周末记得陪着冯总监、还有斯蒂夫、还有江总监一起去热身赛呀！干吧的。孙二娘打了这么长时间了，快累死我！你不是我的 partner 吗？你应该跟我一起分担的。男女双打，现在开始怎么样？还好，一点皮外伤，没什么大碍。他那么爱美，可千万别留下什么疤。你好像很了解他。他是我上司吗？多少有一点了解。了解的多吗？也不算多，只是知道他喜欢吃什么，不吃什么。喝水一定要喝温的，不喜欢闻汽油的味道，更不喜欢开车。穿鞋穿三十七码，了解的可真不少，多吗？你喜欢他？没有，他就是我上司，是吗？我有女朋友了。
我不管你有没有女朋友，我只是想确定，你和江离之间没有任何的关系。那当然，没有关系更好了。你什么意思？啊？我打算开始正式的追求丽丽，只是不希望有别人在我面前碍手碍脚。慢点啊、哦，奶奶，我要吃汉堡。那些都是垃圾食品，你爸爸说了好几回了，不让你吃。那我要吃牛排。中午咱们去超市买吗？奶奶回来给你做哦。哎呀，不嘛，我要去吃西餐厅里的牛排，有音乐，有刀叉，而且比家里的好吃。你说你人不大，你还挺时髦呀、啊。哎呀，奶奶，你就带我去嘛，去。哟，阿姨，阿姨，丁丁，你看阿姨给你带什么好吃的啦？谢谢阿姨。你看又让你花钱，没事儿。哎，你们要出去吗？我们正准备去趟超市。微微，你别给他买东西了，要不武功又该生气了。哎呀，我买我的，关他什么事儿啊？哎，我陪你们一起去吧。呃，咱们先去超市，然后再带丁丁去吃好吃的。好。看，都把他惯坏了。哎呦，您都惯他这么久了，我这不是跟着您的步伐吗？<笑>那走吧，走了，走喽。每次让你花这么多的钱，哎呦，真是的。阿姨，没关系的，不用替我心疼。再多的钱也不是白来的，为你们花钱，我高兴啊。我给你尝尝这个，谢谢谢谢，这个特别，我自己来，我自己来。微微，嗯，阿姨问你个事儿，您说，你跟武功什么时候办事儿啊？这我哪知道啊？可能还早吧。你跟武功已经确定关系了，那是迟早的事儿。阿姨是怎么看你怎么喜欢。这样吧，我跟武功提提，你们抓紧点儿。其实武功，他还挺排斥我的。可能在他心里，还没有完全接受我吧。为什么？还不是因为江离，他心里没有完全放下江离。何况他们俩现在又在一个地方上班，你说他抬头不见低头见的，更是藕断丝连了。你说什么？他们俩在同一家公司，他怎么从来没跟我提过呢？公司肯定就把他开除了，省得去让他辞职，挺麻烦的。开门，啊，妈。我还是觉得不妥。这样，把他放出来，我跟他好好谈谈。不许去！要谁放了他，我跟谁拼命。哦，他平时都听你的，你今天听我的。就武功这条件，能找到微微这样的姑娘就很不错了。你不能由着他。那武功糊涂。不想后路，我们做大人的不能不替他考虑。妈，手机呢？奶奶，我爸爸今天不能去上班了吗？对呀、啊。那你也把我锁起来吧，我也不想去上学了。你看我孙子啊，啊多聪明啊！快吃啊！坏小子，怎么把我手机拿走了？妈，下班要迟到了，开门啊，妈，开门啊
师傅，这一下可万无一失了。爸，真没看出来呀、啊，你还有当特工的潜质。那是呀。来，丁丁，快吃啊、哦，一会儿去上学呢，快来。到现在见过武功吗？好像没有。一直没有联系过你吗？没有啊，我打电话一直没人接，这都两天了，不会出什么事儿吧？啊、哦，我知道了，江总监，你们部门的武功到底是什么情况？这钱总的电话可都打到我这儿来。哦，是这样，我安排武功去忙其他的工作了，钱总那儿另外有同事在对接。啊，是这样，本来你们新媒体运营部门我是不想插手的。可钱总毕竟是咱们公司的老客户，千万别因为包庇某人，而影响了公司的荣誉。我明白咱们回去吧。哎，我那猪大肠还没买呢。今天不打折，改天再买。哎呀，吃个猪大肠还等打折呀？可不得等打折呀！你说话这么豪气，你是财主呀，还是你儿子是财主呀？不是，吃个猪大肠跟财不财主有什么关系呀？行，给你吃，给你吃啊！改天的，听见没有？那太晚了，武功在家里还锁着呢，我不放心。哪有你这样当妈的，限制儿子的自由？我跟你说，这是违法的，你知道吗？我违法？你不是警察吗？啊，你把我逮进去呀、啊！我看谁给你做主打茬。我看你现在越来越神神叨叨的，东一下西一下的。我看你是越老越糊涂。是我越老越糊涂了，你看不上我了。那你找个不糊涂的媳妇儿啊？你别胡搅蛮缠的。要我看呢，你就是看人家薇薇家有钱。胡说八道你！你我是什么样人了？几十年你不知道呀？我穷，那我没缺了骨气。是是是，我知道，别激动，好不好？那薇薇和江离最大的不同，你没看出来呀？他们俩都喜欢武功，可江离认的是理儿，薇薇认的是人，这认理就容易吵架，认人才能够妥协。咱们儿子适合哪种女人，我们爹妈不知道呀？啊，我认可薇薇，跟钱没关系。嗯，是是是是。行，回去吧，回去吧，买猪大肠去。
。哎，你不说武功在家锁着了吗？怎么又？那活该他，谁让他不听话呢？啊，坐坐坐。嘿，我整个就是一傀儡。对，有了，躺吧，躺吧。哎，小江。你回来了，啊，周周妈妈，好久不见了，哎，越来越好看了、嗯，变化很大，周也长大了，是的，他不是离婚了吗？就我。我真聪明，记住了。武功，武功，武功，武功，你说你也是的，那么高的楼，你怎么就往下爬呢？没事，放心吧。如果我死了，你会难过吗？但是你也尽量少说话，静养要紧啊。微微，你什么时候来的？怎么不打个电话？叔叔阿姨，武功呢？哈哈，被我给锁在屋里了。不让他去那家公司上班了，这省得跟江离见面。你们把他锁屋里了？哎呦，没事儿，走走走，来、啊、上楼去，进家。上楼走。我知道你来呀、啊，肯定高兴。姑姑，哎，微微，快进来。阿姨，您还真把我们……哎呦，没事儿。哎，门怎么开了？姑姑，姑姑。这里开的有外用药，还有一些口服消炎药，预防感染。嗯，我帮你请一周的假，你好好休息吧。舅舅，用不着谢谢我，这事儿多少跟我有点关系吧。没想到我们已经离婚了，还惹得你爸妈不高兴。你是不生气了？我有什么理由生气啊？你爸妈喜欢微微，怕你伤他的心，可以理解。我说，要不你还是辞职吧。我不，我在哪上班是我的自由，你管不着。可你的自由妨碍到身边的人了。我妨碍到你了，还是我妨碍到史蒂夫跟你献殷勤了？哎，反正不辞职，甭管。怎么想到带我来这儿啊？这儿的风景真的很美啊，没发现吗？那、啊、那座高楼已经交付使用了，它将会成为这片区域又一个标志性的建筑。而且我还听说，在这个楼上面会开一个全亚洲最高的书店。你说，在这个大家都已经忘记了读书习惯的一个时代，它真是有其可嘉。你在观察这个城市。我喜欢观察我身边的人或者物，不管是宏大的还是细微的，不管是
，增添了一座高楼大厦，还是人内心当中一丝丝细微的小情绪。我承认我最近情绪不太好，有些影响工作。不，你的工作态度是令人赞赏的，而且你呢，就像是一块儿。走势非常精准的百年老钟一样，一切都是按部就班。如果不是出于关心的话，任何人都不会看出你内心的小波动。可我不一样，我关注你的一切。你真是让人觉得既温暖又踏实。其实有的时候我在想，我干嘛要自己做那么多事呢？我完全可以把很多事情都交给你的。你真这样想的吗？不做你的大女人了，我才不想做什么大女人呢！所有的大女人都是被逼的。如果有人可以依赖的话，我宁可小鸟依人。Thank you。谢我干嘛？能让你这样的女人产生依赖感，真是一件很不容易的事儿。我觉得这是我最大的荣耀。那。关于我之前的那段婚姻，你还有什么细节需要了解吗？我想，这不会给你带来愉快，所以我不想知道。但是有一件事，我想确认：还爱你的前夫吗？如果那段关系还有什么值得留恋的话。我和他就不会走到今天这个地步。你虽然没有正面回答我的问题，可是我能够看出你的诚意，丽丽，我爱你，我会竭尽所能去保护你，给你后半生的幸福。相信我好吗？公司章程里边啊，公司区域举止事宜该怎么罚？罚你到新加坡流放三天、啊。新加坡？耶，过两天不就是元旦放假了吗？我想利用这三天的时间跟你一起去新加坡晒晒太阳。我大学的时候呢，曾经在新加坡的丽晶酒店打过工，也算是故地重游。我拒绝无效。你什么时候变得这么不民主了？在恋爱关系中呢，专制。才是更正确的道路，所以呢，你什么都不用管 ，just follow me。耶。你来这里干什么？我等你啊。有什么话公司说不就行了？在公司。只要我的距离跟你小于一米，史蒂夫就像救火一样冲过来，我怎么跟你说话呀？那你说吧，什么事儿？胖子元的要结婚了，他希望咱俩都去参加他的婚礼。他不是六个月前才离婚吗？新娘是谁啊？小爱。我是问这次新娘是谁？还是小爱？他们复婚了。哎，别动！你今天真漂亮，就跟夏天早晨的露珠一样。谢谢。我想你找我，肯定是有什么为难的事，而且怕我生气，对吗？是不是跟我们的旅行有关？嗯，是这样的。我的一对大学同学要结婚了，他们是我在大学里最好的朋友。他们第一次结婚的时候，我缺席了婚礼
，所以他们离婚的时候，我特别的难过。我觉得我这辈子都没有办法弥补缺席他们婚礼的遗憾。现在他们要复婚了，所以我想亲自去送上祝福。Sorry 啊。Why you say sorry？ 如果我要是为了这件事情而生气的话，那说对不起的人应该是我呀。你放心，我没有你想象的那么小心眼儿。那既然你陪不了我去新加坡晒太阳，那今天晚上能不能陪我一起共进晚餐？也算是对于我这受伤的心灵一种小小的补偿。OK， 谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家今天能来参加我们。啊，我这说的都是实话，真的。我跟我媳妇儿，真的我俩不容易。我记得我第一次跟我媳妇儿求婚，啥也没有，一朵鲜花一枚戒指，我我俩就许下了厮守终身的约定。一朵鲜花还在牛粪上呢啊！我我瞅你瞅什么就牛粪，我也是一朵鲜花行吗？哎，啥鲜花？真的，我我。我跟我媳妇儿，我俩不在一起这一年多，每一天对我来说都是一种煎熬。真的，失去了才懂得珍惜，这就是一个道理。我们在外边，你说是因为啥呀？这些年不就想找一个能懂自己、能知根知底的、关心自己的人吗？对呀、啊，这人是我媳妇儿。我说真的，珍惜眼前人吧。永远不要让你身边的那个他悄然的走出你的世界。今天在这里，我要跟我媳妇说，宝贝儿，之前是我不懂得珍惜，但是从今以后，我会一直爱你，一直爱你到永远。说说，胖子跟小爱，你说这俩人啊，这几年真是没少折腾啊,啊，分分合合，分分合合，最后终于走到一起了，啊，替他们高兴啊！我希望他们能够好好的珍惜彼此，好好的在一起。别弄得，别弄得像我们一样各奔东西。对，对。只剩朋友的哎，我问你啊，你跟我分开，有没有一点点后悔？我知道，你现在很幸福嘛，对不对？我是说，有那么一点点，哪怕是一点点的后悔，偶尔。你没骗我吧？但是偶尔的后悔，不代表我做的这个决定就是错的。那就是说，跟我结婚是错误的，对不对？对。不对。对。不对。你倒是给我说说看，他怎么不是错误呢
，我们在一起有那么多美好的回忆，关于青春，关于成长，关于爱情。下班一起吃个饭吧。哦，就不了吧，毕竟同事一场，吃个饭没那么难吧？啊，那那好吧，晚点见。嗯。两位请慢用。谢谢。江离，我之前对你的态度不太好，希望你不要介意。这顿饭就当着咱俩和解了吧。大家都是同事，我当然不会介意，那就好。对了，你和史蒂夫最近怎么样？感情还顺利吗？其实，我理解他为什么不选择我，最后选择你，因为你单纯善良，不工于心计，最主要的是性格好。现在的男人不都喜欢小鸟依人吗？像我这种的。说实话，我不甘心，毕竟十年了，我一直都爱着他。如果这次放弃了，有可能这辈子都不会遇到第二个人。江离，我觉得你很优秀，追你的男人应该也很多，没必要只选择史蒂夫自己。换句话来说，你们俩不合适。他选你。只是因为他太寂寞了，找点乐趣而已。冯总今天请我这顿饭，到底想说什么？我想说的很简单，放弃史蒂夫，只要你放弃他，我可以把我所有的客户资源都给你，包括你想要什么，我都可以给你。你是在拿史蒂夫做交易？爱情不本来就是场交易吗？很抱歉，我没有拿感情做交易的习惯。你以为你的感情有多高尚？你了解史蒂夫吗？你知道他之前有多少女人吗？他们个个都很优秀，有的毕业于美国最好的大学，有着世界五百强企业的业绩，有的年轻貌美，家底雄厚，他们都没有降服史蒂夫。你又凭什么去降服他？我觉得爱情不是降服，而是相互认可和包容。你太天真了，现在的婚姻哪个不是强强联合？你有点自知之明吧？史蒂夫那么优秀，你拿什么去配他？你还离过婚？我的生活就不劳冯总费心了，但有一句话，我不知道该说不该说。如果 Steve 会选择你，就不会让你等这么多年。哎，你你把这个椅子搬到那边去啊！啊，这边全部都要用的，啊。哎，你你那个不对，你先低一下啊，低一下。嗯。哎，不对不对不对，你要把这个彩灯全部拉到这边来，从这边绕过去。是这样吗？对，从这绕啊。好啊，注意安全。好嘞。哎，你这不对，你看那边空气大劫呢。好嘞，拉过去。好，来往前拉。好，好，大体这个位置啊。好嘞，来给我吧。天哪，太冷了。谢谢，咱别弄了，先去那边找点东西吃吧。是啊，就是啊
，那怎么行啊？这要按照流程，今天这些活必须得全部完成的，赶紧做做做做做。武功，我们看这手都冻僵了，让我们去休息一会儿，就一会儿啊，我们一会儿就回来。对对对。哎，不行不行！哎，那边干嘛去你们？哎，都摆架子呀！都走了，活谁干啊？注意安全啊！怎么只有你俩在干活啊？哎呀，那些小朋友说天太冷了，去吃点东西。这还好多呢，你们弄得完吗？没问题，加把油能干完。你看，是不是这个啊？啊，对，就是那个。来。没事吧？我没事，你没事吧？我没事。啊啊！武功，武功，武功，武功！哎，你没事吧？你别吓我呀！快打幺二零！快点！打电话，打电话。在里面抢救呢，抢救！江玲，这到底怎么回事？今天公司装台，然后有一块木板掉下来，他当时可能是为了保护我去。哎呀，你看我说什么来着？我不让武功跟你一个公司，你看你，你们偏不听，偏不听。行了，这这这江离他也不是故意的。我知道他不是故意的，那要不是他受伤了，我儿子能？妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈
，我给你拿你爱吃的那个肯德基那个番茄酱，赶紧吃吧。你还溜去了肯德基？对，哎，你别说，我们中国人还真挺懂礼貌的。看我受伤了，没让我排队。<笑>快吃快吃。护士，问一下，六十五号床位在哪儿？哦，就在后面。好，谢谢。来，应该不烫了，你尝一下。啊、哦，谢谢、啊。慢点啊，慢点。烫不烫？嗯。好。哎 ，Steve。Steve。你怎么来了？哎，昨天晚上我听思雅说武功受伤了，我一时也脱不开身，这不一大早就过来看看，怎么样？没事吧？没什么事，小伤。昨天晚上也没回去啊？哦，他是因为我受的伤，所以我不太放心，留下来看看结果。啊，其实没什么事的，明天我就可以出院了。你不要着急，公司有规定，带伤是不能工作的，你就安心养伤吧。我没什么伤，明天肯定可以正常上班了。哎，哦，我我给你们介绍一下，武功的爸爸妈妈，这是我们公司的 CEO Steve 先生。哦，领导好，你好，你好。哎，好。啊，不，不要这样叫我。叫 Steve 就好了。哎，你好，你好，你好，儿子，好点了吗？好多了。这吃着早餐了。嗯。武功买的。武功买的。哎呦，我说江离，你怎么不看着他点呀？你怎么让他自己去买早餐呢？儿子啊，你现在是脑震荡，需要卧床休息，你怎么那么大意呢？哎呀，行了行了，你看他精精神神的，不挺好？什么挺好的？这是内伤，表面是看不出来的。行了，妈。不就出去买个早餐吗？有什么大惊小怪的，啊？嗯，要不然你们先回去吧，病房里面空气也不是很好。啊、哦，也好，那我们就先走了。哎，啊，那我们就先走了，叔叔阿姨。好，好，好，安心养伤。嗯，叔叔阿姨，再见，再见，再见。哎呦，我说你这个孩子怎么回事啊？怎么让你休息我休息的？妈。丽丽啊，你跟武功的爸妈好像很熟悉啊。啊，是啊。听他们说话，好像没有拿你当外人。呃 ，Steve， 嗯，我我想跟你说件事儿。江林姐，哎，林飞，哦，你好，呃，我是武林飞，江林姐的闺蜜，您就是那个 Steve 吧？啊，耶，你好。啊，你好。呃，里边躺着那武功，我亲哥。哦，是吗？是这样的，我们两家呢算是世交，江丽姐是看着我从小长大的。你跟武功从小一起长大的，丽丽啊，我怎么从来没有听你说起过？我们江丽姐号称业界铁娘子，她从来就不喜欢把这个工作和感情混到一块儿，就更不要说拿私交说事儿。你和武功的关系那么近，今天你不要上班去了，在医院照顾他一天。啊，不用的。毕竟武功是为你受的伤，你应该多照顾照顾他的。这样，等武功出了院之后呢，我们两个人一起请他吃顿饭。作为你的男朋友，我应该郑重的向他表示感谢。OK， 我先回公司了，拜。什么故事呢？我都打算说实话了。如果你确定你这个实话说出来不会影响你们俩的感情，那我不反对啊。可是你能确定吗？那个男人挺好的，你跟我哥的事儿，既然都翻篇了，还提他干嘛呢？虽然我还是希望你能当我的嫂子，但是我更希望你幸福。丁丁，我妈就回来了。哎，想不想我？想。在家里乖不乖啊？乖。累不累呀、啊？不累。头不头晕？哎，没事儿，我都好了。我去给你倒杯水。好的。作业写完了没有啊？还没写完。还没写完？为什么不写完作业啊？微微来了。嗯。武功，你
伤到哪儿了？没事吧？没事儿，小伤而已。阿姨，你说这么大的事儿，你们怎么能瞒我到现在才说呢？哎呀，怕给你添麻烦。而且也没什么事儿嘛，你看这不都好了，出院了。哼，爹爹，来来来，跟奶奶回屋写作业啊。啊，写作业去啊。微微，别着急走啊，晚上一块儿吃饭。嗯，好。我再看看，真的好了吗？好了。头还晕不晕啊？不晕了。你以后可不许这样了。那，你这样受伤，江玲姐有没有说什么？没说什么呀。不是工伤吗？她就口头表扬了我几句，然后给了我三天带薪假。就这样？嗯。看来她对你也不怎么样嘛。嗯，那你再休息一会儿，我去做饭。嗯、武功平时的表现呢，就非常的出色了，勤劳、执着。他对自己的工作从来都是任劳任怨，而且呢，这一次他为了救同事挺身而出，没有丝毫的犹豫。这更能够看出他正直的人品。对于这样的同事呢，我们应该去鼓励和嘉奖，也同时希望大家。都能够向武功来学习，为公司的团队精神和同事之间的凝聚力献出自己的努力。所以啊，经总部批准，公司决定对武功给予个人的三万元奖金奖励。谢谢，恭喜啊！眼红啊，眼红你也救人去呗！我不是那个意思，我说要不是受伤的是江总监，他武功也不见得会去救我。喂，江总监可是斯蒂夫先生的女朋友，这话可不能乱说。谁不知道武功对江总监动心思又不是一天两天了，啥才看不出来呢？叫你乱说。武功啊，嗯，滴滴公司关于员工野营拉练的活动预算方案被打回来了，是怎么回事啊？哦，因为滴滴公司的罗总觉得我们的方案过于复杂，让我们这样吧，思雅，啊，从现在开始，滴滴公司的项目由你来跟进，啊，就这么定了。哎，可是斯蒂夫那个，老五，你得罪他了？他说不让你跟爹贴单子了。嗯，这个项目是你争取过来的，而且已经进程过半了，怎么能把你换掉呢？我去找 Steve。我在等你啊！我就知道你十分钟之后就过来找我。武功调岗的事情，我需要你一个解释。我知道他救了你，而且我也知道，你们两个人因为 D N T 公司项目的问题，成为了盟友。作为上司呢，我很欣慰，你们两个人能够建立这么友好的关系。可是作为男朋友，我还是希望他能够离你远一点。Steve， 好了，你不要跟我解释你们两个人到底怎么怎么样，我是百分之百的相信你的。可是呢，我比你更了解男人，武功对你。的确不同于普通的同事，这一点你不能不承认吗？但是他是有女朋友的。那也有可能他和我一样，都觉得你比任何女人都有魅力啊。嘿、hey ，好了，亲爱的，我是在帮你扫清麻烦。武功有什么样的想法？公司的员工都很清楚的，这样对你影响不好。我把你们两个人分开，避免不必要的留言，不是很好吗？两位去忙业。来
。如果我今天不跟你说江离的事，你会来见我吗？冯兰，你以前可不是这种咄咄逼人的人。那我是哪种人？史蒂夫，我们以前不是这样的，但自从那个江离来了以后，一切都变了。我从来都没有变过，在我的心里呢，我一直把你当成我的好朋友，我的 partner。如果你要是愿意的话，那我们还可以继续走下去。我们永远也回不去。你为了一个江离这样值吗？他离过婚，你知道吗？我当然知道。那你知道他的前夫现在是什么样的关系吗？应该就是那种做不成夫妻，但还是朋友那种吧。朋友，你确定？原来离婚以后，朝夕相处、形影不离的叫朋友，什么意思？看来你是真不知道。那你为什么不问问他的前夫是谁呢？他的前夫是谁，跟我有什么关系吗？当然有关系，因为这位前夫就是武功。叔叔阿姨怎么样了？没事。其实刘阿姨今天的态度虽然不太好，但是我仔细想了想，她说的话也不是完全没有道理的。你跟江丽姐之间当然不会有什么了，但是架不住别人会怎么说你们俩呀。我倒是无所谓啊。但你也得考虑考虑江离姐嘛，她跟斯蒂夫两个人本来谈恋爱谈的挺好的，那万一被人家知道你们两个人结过婚，现在又在一个公司上班，你说会不会影响人家两个人的感情呢？好了，你还气个没完呢，这不是没事找事吗？我没事找事儿，我这是为了他好。斯蒂夫这么优秀，他怎么就不知道真心呢？要是东窗事发，是什么后果？他没有脑子吗？他想不到吗？哎呀，你小声点。Hey Steve， 我在你家楼下。哦、oh, ，你等我一下。将来怎么也不先给我打个电话呀？什么事儿？怎么了？我想向你证实一件事情：你和武功到底是什么关系？就算是站在江丽姐的角度，你辞职的事情也不是不能考虑嘛。如果你决定辞职的话，我会全力支持你的。反正我们出版社的大门永远都向你敞开的。我是不会辞职的。说来说去，所有的理由都是假的。你放不下江离才是真的。时间不早了。我送你回去吧。不用了。丽丽，我一直认为你是一个很坦诚的女孩，就算你有过去，也跟现在的你没有任何的关系。可是我真的没有想到，从来没有想过要故意向你隐瞒
这不重要，重要的是，在你的心里，一直没有把它放下，对吗？你放哪儿？吴工，嗯，今天我当着薇薇的面儿和江离他妈说不让你辞职，我那是气话，我不想顺刘爱军的意。你跟薇薇解释一下，别让她误会。你那么紧张干什么呀？我能不紧张吗？薇薇对你多好呀，你还跟着江离藕断丝连的，气死我呀你！行了妈，我知道了，我会转达给薇薇的。吴工，咱不求破烂壮阔的爱情，咱就安安稳稳过日子行吗？这江离没什么不好，挺好的，可你们的缘分尽了，你接受现实吧。哎呀，行了，我知道了。知道，你知道还搞到鸡飞狗跳的。行了，早点休息吧。